வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீர் அமைத்து உய்வைத்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் கனடா ஸ்கை யோகா அறக்கட்டளையை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்ற ஆன்மீக அன்புள்ளங்கள் குறிப்பாக பேராசிரியர் முனிவர் சிவசங்கர் மையா அவர்கள் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பிக்கின்ற மையன்பர்கள் அனைவருக்கும் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷவர்கள் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் எனது அன்பு கலந்த பணிவான வணக்கத்தையும் சமர்ப்பித்து குருவின் குரல் தொடர் சிந்தனையின் பத்தாம் பாகத்தை அகத்தாயின் அவசியத்தை பற்றி இப்போது நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் அகத்தாவை பற்றி மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு நான்கு வரிகளிலே ஒரு கவிதை தந்திருக்கின்றார்கள் நாள்தோறும் செய்தவற்றை பயனை நீங்கள் நல் உறக்கம் கொள்வதன் முன் கணித்துக் கொள்வீர் மீள்வதில்லை போயினவை எனினும் நீயோ மேம்பட்டாய் அனுபவத்தில் அதுவே லாபம் அகத்தாவுடைய பலன் என்ன இந்த கவியின் முதல் வரியிலே நாள்தோறும் செய்தவற்றை பயனை நீங்கள் நாள்தோறும் செய்தவற்றை என்பதை கொஞ்சம் பிரித்தோம் என்றால் செய்தவற்றை என்று பிரிக்கலாம் இந்த செய்தவற்றை என்கின்ற போது செய்த தவறு செய்கின்ற தவறு செய்ய போகின்ற தவறு என்று மூன்று காலத்திற்கும் பொதுவான சொல் செய் என்பது இது எப்படி பொருந்தும் என்பதை நாம் சிந்திக்கும் இப்ப நாள்தோறும் செய்தவற்றை அதாவது செய்த தவற்றை திருத்திக் கொள்வதற்கு நாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் அதான் அகத்தாய் என்பது சரி இப்போ செய்யும் தவற்றை செய்ய போகும் தவற்றை அது எப்படி வரும் பயிற்சி எடுத்த உடனேயே நம்மை மாற்றிக்கொள்ள முடியாது இப்போ அகத்தாய் முதலில் போகிறோம் ஆசை சிரமத்தில் சிரம் தவத்தில் பயிற்சி தராங்க வெளியே வரும்போதே ஆசை மாற்று போகுமா சினம் மாற்று போகுமா அப்போ அன்றைக்கு தெரிந்த பிறகும் நாம் செய்ய போகின்ற தவறு சரி எனக்கு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஒரு ஆண்டுக்கு மேலே ஆச்சு மனவிளக்கலை இப்போ நான் தவறே செய்வதில்லையா என்று பார்த்தால் இன்னும் அங்கங்கே ஏதாவது ஒன்று தவறு நேர்கிறது அல்லவா காரணம் அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சி வாய்ப்பு இல்லை என்றாலும் கூட அறியாமை அலட்சியம் இப்படி நாள்தோறும் செய்தவற்றை பயனை நீங்கள் அதனால்தான் அந்த கடைசி வரி பாருங்க அடுத்த ரெண்டாவது வரி நல்லுறக்கம் கொள்ளு முன்னே கழித்துக் கொள்வது சொன்னார் இல்லையா இப்ப இன்னும் இன்னைக்கூட அது முடிஞ்சு போகும் சொல்லல நல்லுறக்கம் உயிருள்ள வரைக்கும் இருக்கும் அப்ப உயிருள்ள வரைக்கும் தினசரி அனுபவங்கள் இருக்கும் எனவே அகத்தாய்வு என்பது முடிந்து போகின்ற பயிற்சி அல்ல உயிர் போகின்ற வரைக்கும் தொடர்கின்ற பயிற்சி ஞானம் பெறுகின்ற வரைக்கும் தொடர்கின்ற பயிற்சி ஞானி ஆகிவிட்டால் பிரச்சனை இல்லை வச்சுங்க அதுதான் உச்சக்கட்டம் ஞானியாக முடிகிறதா அவ்வளவு எளிதாக எனவே அளவு குறைகிறது தவிர நான் முற்றிலும் வென்றுவிட்டேன் என்று எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் விரல் விட்டு எண்ணிவிடலாம் ஐம்பது லட்சம் பேர் மனவிளக்களை தெரிந்தவர்கள் என்றாலும் கூட இந்த எண்ணம் ஆசை கோபம் கவலை எல்லாம் நூறு வீதம் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் என்று எடுத்தோம் என்றால் விரல் விட்டு ஒன்று இரண்டு என்று எண்ணிவிடலாம் எனவே இந்த அகத்தாய்வில் முழு வெற்றி பெறுவது என்பது ஒரு பிரம்ம பிரயத்தனம் சொல்லுவாங்களே பக்தி மார்க்கத்தில் அது போன்ற ஒரு பெரிய அதிசயம் தான் அது எனவே ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய தவறை திருத்தி கொண்டே வருகிறோம் 
அப்போ என்ன துவக்கத்தில் இருப்பதை விட பயிற்சிகளின் நீளம் காலம் போக போக இன்ஸ்டன்ட் அவேர்னஸ் அந்த தவறு என்ற எண்ணம் தோன்றுகின்ற போதே உடனடியாக நமக்கு அந்த எச்சரிக்கை மணி உள்ளே ஒழிக்கும் உடனே நம்ம அதை திருத்தி கொள்ளலாம் அப்போ வந்து தானே தெரிந்துகிறது வராமலே தவிர்க்கக்கூடிய பக்குவத்தையும் பெறவில்லையே எனவே நாள்தோறும் செய்தவற்றை பயனை நீங்கள் அதனுடைய விளைவு என்ன நல் உறக்கம் கொள்வதன் முன் கணித்துக் கொள்வேன் படுத்த உடனே தூங்குவது ஒரு வாரம் அது எல்லோருக்கும் வாய்க்காது அப்படி ஒரு வாரம் பெற்றவர்கள் நிச்சயமாக எதையுமே மனதில் சுமக்கக்கூடிய இயல்பு இருக்காது கோவப்பட்டாலும் சரி அன்பு செலுத்தினாலும் சரி அப்போதைக்கு மறந்துடுவாங்க அதை வைத்து கொண்டு மென்று கொண்டே இருப்பது அலசி கொண்டே இருப்பது என்பது அவருடைய இயல்பாக இருக்காது அப்படி இல்லாத போது மற்றவருடைய நிலை என்ன என்றால் சிறிது நேரமாவது பழைய சிந்தனைகள் ஓடும் அது அப்படியே ஓடி ஓடி ஓய்ந்து போகின்ற போது தூக்கம் கண்களை தவிடும் அப்படி நல் உறக்கம் கொள்வதன் முன் கணித்து கொள்வீர் இன்றைக்கு நாம் பெற்ற அனுபவங்கள் என்ன அதில் விளைந்த இன்ப துன்பங்கள் நன்மை தீமைகள் லாப நாட்டங்கள் என்ன இதிலிருந்து மேற்கொண்டு நாளைக்கு நான் எப்படி என்னை செதுக்கி கொள்வது மீண்டும் இந்த தவறு நேராத வண்ணம் எப்படி என்னை திருத்தி கொள்வது என்று அதை ஒரு திட்டமே இட்டு கொள்ள வேண்டும் இன்றைக்கு இப்படி தவறி விட்டேன் மேற்கொண்டு தவறாதபடிக்கு நான் வீழ்போடு இருப்பேன் என்று அந்த தவத்திலையும் சங்கல்பம் செய்யணும் ஒவ்வொரு கணமும் அந்த விழிப்புணர்விலேயே வாழ்க்கையை நகர்த்த வேண்டும் இப்படி நல் உறக்கம் கொள்வதன் முன் கணித்துக் கொள்வீர் சரி அது போனது போச்சுங்க இப்ப அதை வித்து ஆராய்ச்சி பண்ணி என்னாக போகுது அதை மாற்றவா முடியும் என்று ஒரு வாதம் வரலாம் இல்லையா எதையும் மாற்ற முடியாது மீள்வதில்லை போயினவை அதை நான் மாற்ற முடியாது அது நடந்து போச்சு ஆத்துல போன தண்ணி போனது தானே ஓடி பிடிக்க முடியுமா என்ன மீள்வதில்லை போயினவை எனினும் நீயோ ஆனாலும் ஒரு லாபம் இருக்கு இதுல இந்த சிந்தனையில ஒரு லாபம் இருக்கு அது என்ன என்றால் மேம்பட்டாய் அனுபவத்தில் அதுவே லாபம் அதாவது மனித மனம் அல்லது ஆத்மா என்பதே அனுபவங்களின் தொகுப்பு தானே த லெஜர் ஆஃப் நோயிங்ஸ் அது தொகுப்பு அது ஒரு பெரிய பேரேடு சித்திரகுப்தன் கணக்கிடுகின்ற பெரிய பேரேடு அந்த அனுபவத்தை வைத்து ஆராய்ந்து பார்க்கின்ற போது இன்று விட நாளைக்கு என்ன தேவையற்ற எண்ணங்களை தவிர்ப்பதிலேயோ தேவையற்ற ஆசைகளை அங்கே நிராகரிப்பதிலேயோ சினம் வரக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில கொஞ்சம் முன்பே சுதாரித்து கொண்டு அதை தவிர்ப்பதிலேயோ அல்லது கவலை வந்தாலும் அதை முடிந்த விரைவில் அதை மறந்து விடுவதிலேயோ ஒரு மாற்றம் மேன்மை பெற வேண்டும் பெறுகிறோம் என்பதுதான் இந்த ஆராய்ச்சியின் நன்மை இப்படி நாள்தோறும் செய்தவற்றை பயனை நீங்கள் நல்லுறக்கம் கொள்வதன் முன் கணித்து கொள்வீர் மீள்வதில்லை போயினவை எனினும் நீயோ மேம்பட்டாய் அனுபவத்தில் அதுவே லாபம் இன்னொரு கவியில சொல்கின்ற போது இந்த அகத்தாய் ஆராய்ச்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் தனது குறை ஆழ்ந்து உணர்ந்து திருத்தம் பெற்றால் கருக்கோழியும் பிறரிடம் நட்பு ஓங்கும் அகத்தாய் எப்படி செய்வது இந்த அகத்தாய் செய்யணும்ன்றாரு அனுபவங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம் இந்த அனுபவங்களிலே சிலது டெம்பரரி ஃபினாமினா அப்போதைக்கு ஏதோ தோணியிருக்கும் செய்திருப்போம் ஆனால் அது என்னுடைய குணம் அல்லன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இப்படி செய்வது என்னுடைய குணம் அல்ல 
இது தவறி போய் உணர்ச்சி போய் செய்துட்டேன் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் இந்த கவி என்ன சொல்கிறது தனது குறை ஆழ்ந்து உணர்ந்து திருத்தம் பெற்றால் அனுபவத்தை வச்சுத்தான் திருந்தணும் இல்லை சும்மா இருக்கிற எனக்கு ஒன்றுமே அனுபவம் இல்லை மௌனத்தில் இருக்கிற வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் எந்த தீய அனுபவமும் கிடையாது ஆனால் அந்த மௌனத்தை முடித்த பிறகு அன்றைய உறக்கத்தின் முன்னே நாம் பிறந்ததிலிருந்து நாம் கொண்டு வந்த வினை பதிவுடைய தரம் என்ன தன்மை என்ன பிரிவினைகள் என்ன எண்ணத்தின் பல்வேறு வகைகள் தானே ஆசை கோபம் களவு அன்பு நன்றி கருணை என்பது எல்லாமே எல்லாவற்றையும் மொத்தமாக சொன்னால் எண்ணம் எண்ணத்தின் மூலம் சொன்னால் மனம் மனதின் மூலத்தை பேசினால் ஆத்மா அவ்வளவுதானே அப்ப எல்லாம் பரிமாணங்கள் எண்ணத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்களே குணங்கள் இப்படி நம்முடைய பிரிவை குணம் என்ன சமுதாயம் நமக்கு கற்றுத்தந்த குணங்கள் என்ன இதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் தனது குறை ஆழ்ந்து உணர்ந்து என மேம்போக்காக பார்க்கின்ற போது இன்னும் சொல்ல போனால் கவிஞர் வாலி ஒரு பாடலை சொல்வார் தவறு என்பது தவறை செய்வது தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது தவறு செய்தவன் திருந்த பார்க்கணும் தப்பு செய்தவன் வருந்தி ஆகணும் அப்ப வருந்தி திருந்துகிறான் இல்லையா திருந்தவில்லை என்றால் அப்படி திருந்தாத உள்ளங்கள் இருந்தென்ன லாபம் வருந்தாத உருவங்கள் பிறந்தென்ன லாபம் என்று இன்னொரு பாடல்ல இரண்டு வரி வரும் அப்ப தவறு என்பது தவறு செய்வது கூட இருக்கலாம் ஆனால் தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது அப்ப ஏற்கனவே அதை தெரிந்து செய்யக்கூடிய குணம் நம்மிடத்துல இருக்கிறது அதாவது இருட்டுக்கும் களவுக்கும் என்ன பேதம் என்று வள்ளுவர் பிறந்தகை கல்லாமை அதிகாரத்துல சொல்லுவார் அப்படியே போனா அவன் தெரியாம ஒண்ணு எடுக்க முடிஞ்சது எடுத்துக்கிட்டான் இது திருட்டு ஆனா அவன் எப்போ ஏமாறுவான் எப்படி அவனை ஏமாத்த முடியும் என்று திட்டமிட்டு திருடுகிறானே அதுக்கு பேர் கல்லம் அது போல இது தவறு என்பது தவறை செய்வது அது சூழ்நிலையிலேயோ டெம்பரரி எண்ணத்திலேயோ செய்யக்கூடிய தவறு தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது அவனுடைய குணத்திலேயே அந்த தன்மை இருக்கு அதை ஆழ்ந்து உணர்ந்து திருத்தம் பெற்றார் அது ஆழ்ந்து உணர்ந்து அப்ப ஆழ்ந்து உணரணும்னா அங்க வருத்தம் கூட வரணும் அதான் வாரி சொல்றார் தவறு என்பது தவறை செய்வது தப்பு என்பது தெரிந்து செய்வது விளைவு எப்படி இருக்கும் திருத்தம் எப்படி இருக்கணும் தவறு செய்தவன் திருந்தி ஆகணும் தப்பு செய்தவன் வருந்தி ஆகணும் அப்போ தானே ஒரு சுய தண்டனை இன்னைக்கு சாப்பாடு கிடையாது ஏன் கிடையாது தெரியும் இல்ல போன தடவையே இந்த தப்பு பண்ணினே இல்ல எத்தனை நாள் இதை பண்ணிருக்கிறேன் அதனால் இன்றைக்கு உணவு கிடையாது விசம் பட்டினி கிட மகிழ்ச்சி அகத்தாய்வில் இதையும் கொடுக்கிறார் இந்த பட்டினி போடுவதும் அகத்தாய்வில் ஒரு அங்கம் ஏன் அப்படின்ற கேள்வி வருகின்றப்போ சாமி சொல்லுவாங்க பசி வயிற்ற கிழிக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டே இருக்கிறோம் இப்படி செஞ்சே இல்ல இரு இனிமே திருந்தலையா இப்படித்தான் என்று தண்டனை என்ன ஏதோ பெரிய தண்டனை இல்ல திருத்தத்திற்கான தண்டனை அப்ப ஒருவேளை உணவு கிடைக்காத போது பசி வயிற்றை கிள்ள அனுபவம் மூளையை கிள்ளும் அனுபவம் மூளையை கிள்ளும் மூளை சிந்திக்கும் சிந்தித்து பார்த்து செய்கையை மாத்து தவறு சிறுசா இருக்கையில் திருத்திக்கும் தெரிஞ்சும் தெரியாம நடந்திருந்தா அது திரும்பவும் வராம பார்த்துக்கோ என்றார் கவிஞர் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் இப்படி தனது குறை ஆழ்ந்து உணர்ந்து வருந்தி உணர்ந்து அது நிச்சயமா திருத்தத்தை தரும் 
திருத்தம் பெற்றாள் சரி அப்ப என்ன மேற்கொண்டு நிகழ்கிறது என்றால் தருக்கோழியும் பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும் தருக்கு என்பது ஆணவத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்கள் இப்போ செல்வத்தில் மிகுந்திருந்தால் சிலருக்கு தலைகள் புரியாது தன்னை விட வசதியில் குறைந்தவர்களை தரக்குறைவாக நடத்துவார்கள் அந்த செல்வ சிறுக்கு அந்த தருக்கு வழியும் அதே போல கல்வி கற்றதிலே சிறுக்கு இருந்தால் தன்னை விட குறைவாக கற்றவர்களிடத்திலே அலட்சியப்படுத்துவார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு அம்சத்திலே இருப்பது தருக்கு இதுக்கு மூலமாக இருப்பவன் தான் ஆணவம் இப்படி எந்தெந்த குறை இருக்கிறதோ அதிலே அந்த தருக்கொழியும் அது ஒழிகின்ற போது அடுத்துடைய குறை காண்கின்ற அந்த குணம் மாறி போகிறது அல்லவா அது மாறுகின்ற போது அது நட்பாக ஓங்கும் மேன்மை பெறும் அப்ப நட்பு என்பதே தனக்கும் பிறருக்கும் தானே எனவே பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும் மனது ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்லும் இது போன்ற தவறுகள் செய்யாமல் இருக்கின்ற வரைக்கும் நமது மனம் தூய்மை அடைந்து கொண்டே வரும் மனது ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்லும் இந்த வார்த்தையை பாருங்க அதாவது வள்ளுவர் சொல்வாருங்க சொல்லுக சொல்லை அச்சொல்லை பிரிதோர் சொல் வெல்லும் சொல் இன்மை அறிந்து என்பார் அத சொல்லாண்மை இந்த சொல்லாண்மை சாதாரண மக்களுக்கு இருக்காதுங்க என்னதான் பாண்டித்யம் பெற்றிருந்தாலும் ஒரு சொற்பொழிவு அல்லது ஒரு எழுத்துன்னு வருகின்ற போது இந்த சொல்லாண்மை யாருக்கும் வராது அது ஞானிகளுக்கு மட்டுமே உரித்தானது அப்படி மகிழ்ச்சியின் இடத்துல என்ன ஒரு அருமையான கருத்து வைக்கிறார் பாருங்க மனது ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்லும் தூய்மை பெறும்னு சொல்லல அதான் நான் சொன்னேன் முப்பது ஆண்டுகள் ஆனாலும் நான் ஞானி அல்ல அதை நோக்கி பயணிக்கின்றோம் அப்ப தூய்மை அடைந்து விட்டால் அது ஞானத்தின் அடையாளம் ஞானம் பெற்று விட்டால் எந்த வகையிலையும் குணம் என்னும் குன்றேர் நின்றார் வெகுளி கனமேனும் காத்தல் அறிது என்றார் வள்ளுவர் அப்படி சறுக்கவே மாட்டார்கள் அதனால் இங்க நம்முடைய வாழ்க்கையே அகத்தாய்வின் நோக்கமே ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்வது இது தூய்மையை நோக்கிய அறிவின் பயணம் அறிவு தனது தூய்மையை நோக்கிய பயணம் எனவே தருக்கொழியும் பிறரிடமும் நட்பு ஓங்கும் மனது ஒரு தூய நிலையை நாடி செல்லும் மற்றவரும் இதன் விளைவாய் நலம் காண்பார்கள் எந்த அளவுக்கு நாம் அகத்தாய்விலே வெற்றி பெற்று கொண்டு வருகிறோமோ அவருடைய பயன் நமக்கும் மன நிறைவை தரும் மற்றவர்களுக்கும் நாம் நன்மை செய்யக்கூடிய ஒத்து உதவி வாழக்கூடிய பண்பாடு ஓங்கும் எனவே மற்றவரும் இதன் விளைவாய் நலம் காண்பார்கள் எனது நான் எனும் இரு சொற்களுக்கும் ஏற்புடைய கருத்துணரும் தகமை கிட்டும் எனது நான் ஆணவத்தின் பிள்ளைகள் ஆணவத்தின் பிள்ளைகள் அல்ல இது தம்பதிகள் எப்படி என்பார் மகர்ஷி அவர்கள் ஆணவத்திலிருந்து வெளிப்படுவது நான் எனது என்ற சிறுக்கு இந்த நான் எனது என்ற தம்பதிகளுக்கு பிறக்கின்ற தீய குணங்கள் ஆறு அவர் செய்கின்ற அட்டகாசங்கள் பஞ்சமாக பாதகம் என்று சொல்வார்கள் எனவே இங்கே எனது நான் எனும் இரண்டு சொற்களுக்கும் ஏற்புடைய கருத்துணரும் தகமை கிட்டும் இது எப்படி ஏற்க ஏற்க முடியும் அப்படின்னா இப்ப குறுகிய வட்டத்துல அதாவது அகத்தாய் என்பது என்ன என்று தெரியாத போது இந்த நான் எனது என்பது ஆணவத்தின் பிள்ளைகளாகுது இல்லையா ஆணவத்தின் வெளிப்பாடு இதுவே நாம் தேர்ச்சி பெற்ற பிறகு இப்ப நான் என்பது அறிவு அது சுத்த வெளி மெய்ப்பொருள் நல்லியக்கம் பெரிய மண்டலத்தை ஆட்சி செய்யும் 
என்று அந்த தகைமை பெறுகின்ற போது இப்போ அறிவே நான் அறிவே தெய்வம் என்ற பிறகு என்னுடைய உறவு நட்பு என்னுடைய சமுதாய மக்கள் யாருங்க எல்லோருமே தெய்வத்தின் பிள்ளைகள் அப்ப நாம் எல்லோருமே தெய்வத்தின் பிள்ளைகள் என்றால் எல்லோரும் சகோதர சகோதரிகள் தானே அப்ப உலக சகோதரத்துவம் மலரும் அப்ப பக்குவப்பட்ட பிறகு எனதென்ற பொருள் ஏது எனதென்ற செயல் ஏது எனது என்ற செயல் எல்லாம் இறைவனுடைய செயல்புகளே நான் என்பது இறைவனின் ஒரு பிம்பமே எனவே இந்த உட்கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்கின்ற போது ஆணவத்தின் மறுபக்கமாகிய தெய்வீகத்தை சந்திக்கிறோம் அந்த தெய்வீகமே நான் என்பது இந்த பிரபஞ்சம் எனது என்பது இந்த பிரபஞ்ச இயக்கங்கள் உடைமைகள் அனைத்தும் அதனுடைய இயக்கங்களுக்கு சொந்தம் தெய்வங்களுக்கு சொந்தம் எனது நான் எனும் இரண்டு சொற்களுக்கும் ஏற்புடைய கருத்துணரும் தகைமை கிட்டும் என்னுடைய எனக்கு மட்டும் சொந்தம் இல்லைங்க எல்லாரும் நமக்கு சொந்தம்தான் என்ற எண்ணம் வரும் அப்போ அந்த கருத்தை உணர்கின்ற போது அது சிறப்பல்லவா அதனால் தகைமை என்றால் இருப்பதில் அடைகின்ற ஒரு வளர்ச்சி மேன்மை என்ற அர்த்தம் உனது சொல் செயல் என்ன குறைகள் போக்க உயர்ந்த தச்சோதனையை பழகிக் கொள்க உனது சொல் செயல் என்ன குறைகள் எண்ணம் சொல் செயல் இதுதான் வரிசை ஆனா கவியிலே அது நயத்திற்கு ஏற்ப கொஞ்சம் இடம் மாறும் இப்போ எண்ணம் எங்கே பிறக்கிறது அது அடுத்து எண்ணம் அறிதல் பயிற்சியில நாம் இதுவாக பார்க்க இருக்கிறோம் இப்ப பொதுவாக எண்ணம் முதல்ல என்ன எண்ணம் தோன்றுகிறதோ அதை வெளிப்படுத்த வேண்டிய தேவை வருகின்ற போது அது உதடுகள் வழியாக சொற்களாக வெளிப்போகும் அதே சமயத்துல அது செயலாக மலர வேண்டும் என்றால் செயல் புலன்கள் உணர் புலன்கள் மூலமாக அது செயல்பாட்டுக்கு வரும் இப்படி எண்ணம் சொல் செயல் இந்த மூன்றிலும் உள்ள குறைகள் போக்க உயர்ந்த தச்சோதனையை பழகிக் கொள்க இவற்றை மாற்றுகின்ற ஒரே வழி ஒரே வழி ஒரே வழி தச்சோதனை மட்டுமே அதான் சத்திய சோதனை செல்ஃப் அனலைசிஸ் நம்மை நாமே சீர்தூக்கி பார்ப்பது இந்த தன்னைத்தான் சோதித்து பார்ப்பது அப்ப நான் என்ற கருத்தும் இதில் அடங்கியிருக்குது அப்ப தெய்வமே நானாக இருந்த நிலை என்றால் இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆணவம் அறக்கத்தன்மை எப்படி வந்தது இப்படி நீண்ட ஆராய்ச்சிக்கு போகும் அதனால் இது உயர்ந்த தச்சோதனை சரி இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த இரண்டு கவிகளின் விளை விளக்கத்திலே அகத்தாய்வு என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்பதை நாம் விளங்கி கொண்டோம் அடுத்து இல இந்த பயிற்சியை நாம் செய்து வருகின்ற போது இத்தனை வருஷம் நாம் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ன இன்னும் வந்து தீ எண்ணம் போகல ஆசைகள் முற்றிலும் அற்று போகல சினமும் அப்பப்போ தலை தூக்குது கவலைப்பட முடியுதா இது என்ன பயிற்சி செய்து என்ன லாபம் என்று மனம் ஒரு சோர்வடையும் இல்லையா ஆமை மலையேறுவதா அப்படியே சில பேர் கேள்வி செய்வாங்க இல்லையா ஆமையும் மலையேறும் ஒரு நாள் ஆனா முயற்சி எப்படி இருக்கணும் மலையவே சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருந்தா மேலே ஏற முடியாது இல்லையா முயலாக இருந்தாலும் மலையை சுத்தி சுத்தி வந்து மேலே ஏற முடியுமா அப்போ எது உச்சம் என்று தெரிந்து கொண்ட பிறகு அதை நோக்கி ஆமை போல் மெல்ல மெல்ல ஊர்ந்தாலும் கூட ஒரு நாள் உச்சத்தை தொட்டுவிடும் ஆமை சரி இது எப்ப நிகழும் ஆமை எப்போ மலை உச்சிக்கு போகும் எவ்வளவு காலம் ஆகும் என்றால் 
இந்த பிறப்பில் நிகழலாம் ஒருவேளை நான் பிறந்த போது நல்ல புண்ணிய பதிவுகளை சுமந்து வந்திருந்தால் அதாவது ஏழு பிறப்பில் ஒரு மாற்றம் நிகழும் என்பது விஞ்ஞானமே நிரூபித்திருக்கின்ற உண்மை அதன்படி நான் ஒரு ஐந்தாம் பிறப்பிலே வந்திருந்தேன் என்றால் இந்த பயிற்சியின் மூலமாக நாம் ஏழாவது பிறப்பை கூட எட்டிவிட்டு ஞானியாக விடலாம் ஒருவேளை நான் அதற்கு கீழே நான்கு என்று இருந்தால் அது தராசு முள் போல இப்படி அப்படி அசைந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இந்த பக்கம் மூணு அந்த பக்கம் மூணு நடுவில் நாலு மொத்தம் ஏழு அப்போ ரெண்டு பக்கம் அசைந்து கொண்டுதான் இருக்கும் தள்ளாட்டம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஒருவேளை மூன்றாம் பிறப்பு என்றால் ஆமை மலையிறது போல மெதுவா யாரத்தான் வேணும் சரி நாம் எங்கே இருக்கிறோம் என்பது நம்முடைய எண்ணங்களை வைத்தே நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி இப்போ ரொம்ப கீழ்மையான எண்ணங்களே இருக்கணும் வச்சுக்கலேன் அப்ப நான் மூணாம் பிறப்பு போல் இருக்குது ரெண்டாம் பிறப்பு போல் இருக்குது நாம் போய் பயிற்சி பண்ணி என்னாக போகுது என்று சோர்ந்து இதை விட்டு விலகிவிடலாமா என்று மனம் எண்ணுகிறது அல்லவா அதற்கு என்ன சமாதானம் சொல்லுவது என்றால் இதை தவிர வேறு வழி இல்லை வருகின்ற சந்ததிகள் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு இந்த ஆத்மாவை சுத்தப்படுத்திக் கொள்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை அதற்கு அகத்தாயின் மூலமாக செயல் திருத்தம் மன திருத்தம் பெறுவதற்காக வேறு இல்லை எனவே காலங்கள் ஆகும் என்றாலும் என் முயற்சியை கைவிட மாட்டேன் என்னால் முடியவில்லை என்றாலும் என் குழந்தைகள் செய்வார்கள் அவர்களால் முடியவில்லை என்றாலும் எனது பேர குழந்தைகள் செய்வார்கள் அவர்களாலும் முடியவில்லை என்றாலும் எனது கொள்ளு பேர குழந்தைகள் செய்வார்கள் எப்படியும் ஒரு நாள் இந்த முயற்சி பயன் தந்தே தீரும் என்னை நோக்கி எடுத்து வைக்கின்ற ஒரு அடி கூட வீண் போவதில்லை அர்ஜுனா என்கிறார் பகவத்கீதையில எனவே இந்த அறம் சார்ந்த செயல்பாடுகளிலே வாழ்க்கையிலே நாம் எடுத்து வைக்கின்ற ஒரு அடி கூட வேஸ்ட் இல்லைங்க வீண் கிடையாது அந்த அளவுக்கு நம்முடைய ஆத்மாவிலே அது தூய்மையை ஏற்படுத்திவிடும் எனவே மனம் பெற்ற பயிற்சியையும் செய்கின்ற விடாமுயற்சியையும் பொறுத்து தான் நாம் எந்த பிறப்பில் புத்தனாகிறோம் என்பது அமையும் சரி இதை நிச்சயிப்பது அவரவரது முன்வினையும் தன்வினையில் பெற்ற அனுபவமே அனுபவம் தந்த பாடங்களே எனவே விடாமுயற்சியோடு நம்பிக்கையோடு பயிற்சி செய்வதுதான் ஏன்னா வாழ்க்கையில எத்தனையோ விஷயங்களில் நம்பிக்கையோடு தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா வாழ்க்கை என்பதே கடைசி வரைக்கும் பிச்சைக்காரன் தான் என்றால் அவன் எதற்கு வாழ்வான் தனக்கும் ஒரு நாள் விடியாதா என்ற எதிர்பார்ப்பில் தானே வாழ்கிறான் எத்தனையோ சிக்கல்கள் பிரச்சனைகள் துன்பங்கள் வந்தா போதும் ஏன் வாழ்கிறான் ஒரு நாள் இந்த துன்பங்கள் விடியாதா என்ற நம்பிக்கையில் தானே வாழ்கிறான் எனவே வாழ்க்கை என்பதே நம்பிக்கையின் துவக்கம் அதுன்னு சொல்ல போனா யாருக்கு பிறந்தோம் என்பது குழந்தைக்கு தெரியுமா இவங்க தன்னுடைய தாய் தந்தை என்பது குழந்தைக்கு தெரியாது அது எல்லோ ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் இதுதான் என் குழந்தை என்று பெற்ற தாய்க்கோ தந்தைக்கோ தெரியுமா டெலிவரி வார்டு எல்லா குழந்தைகளையும் நம்பர் அந்த டோக்கன் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அதை மறைத்து படுக்க வச்சுருக்கிறாங்க நேற்றுக்கு தான் பிரசவம் ஆச்சு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் உங்கள் குழந்தை எடுத்துக்கோங்கன்னு சொன்னால் எந்த தாய் தந்தையாக தனது குழந்தையை தேர்ந்தெடுக்க முடியுமா சரி ஒரு வேலை டோக்கன் மாறி இருந்தால் ஆறாம் நம்பர் ஒன்பதாவது போய் ஒன்பது நம்பர் ஆறில் வந்திருந்தா குழந்தை மாறி இருக்கும் இல்லையா சினிமா பார்க்குற மாதிரி அப்போ டோக்கன் மாறி இருக்காது இதுதான் நம் குழந்தை என்ற நம்பிக்கையில் தான் வளர்க்கிறோம் அந்த குழந்தையும் இதுதான் நமது அசல் தாய் தந்தை என்று நம்பித்தான் வளர்கிறது எனவே வாழ்க்கையின் துவக்கமே அடிப்படையே நம்பிக்கை தான் அதனால் ஒரு நாள் 
நாம் இந்த மாற்றத்தை பெறுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு தான் பயிற்சி தாக்க வேண்டும் வேறு வழி கிடையாது திருத்தம் என்பது முதலில் மனம் அடைய வேண்டிய பக்குவம் அந்த பக்குவம் என்பது என்ன இப்போ தீய குணங்கள் நற்குணங்களாக மாற மாற அந்த நற்குணங்கள் யாருடைய வெளிப்பாடு அறிவின் வெளிப்பாடு அன்பு நன்றி கருணை தெய்வமே அன்பாகத்தான் இருக்கிறது லவ் இஸ் காட் தெய்வமே அறிவாகத்தான் இருக்கிறது அறிவே தெய்வம் அந்த அறிவின் வெளிப்பாடு தான் அன்பும் கருணையும் எனவே அன்பும் கருணையும் தெய்வீக இயல்புகள் ஆசை கோபம் ஜீவனின் தாழ்மைகள் அப்ப இங்கே இருந்து அங்க போகின்ற போது என்ன மாற்றம் அந்தந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அந்தந்த துறைகளிலே தன்மைகளிலே மனம் இறந்து அறிவாக மாறுகிறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ அடிக்கடி கோபம் வருவதில்லை என்றால் என்ன அர்த்தம் அந்த அந்த நிலையிலே அந்த குணத்திலே மனம் உயிர் ஓசலாடுகிறதுன்னு அர்த்தம் அறிவு உயிர் தெளுகிறதுன்னு அர்த்தம் எனவே மனம் எந்த அளவுக்கு இறக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு அறிவு உயிர் தெளிகிறது எனவே திருத்தம் என்பது மனம் அடைய வேண்டிய இறப்பு சரி இதன் உச்சம் என்ன அதாவது மனம் அறிவாகிய மனிதனும் தெய்வமே இப்ப மனம் இறந்து அறிவு முழுமை பெற்று விட்டால் அதுதான் தெய்வீகம் மனம் இறந்து அறிவு முழுமை பெற்று விட்டால் அதுதான் தெய்வீகம் எனவே மனமற்ற பக்குவமே தர்மம் சார்ந்த அறம் சார்ந்த ஒழுக்கம் சார்ந்த வாழ்க்கை அறிவு சார்ந்த வாழ்க்கை மனதுக்கு மூலமான ஆணவம் தனது இறப்பை விரும்புமா இதுதான் நம்முடைய போராட்டம் அறிவு ஒரு பக்கம் மேலேவா மேலேவான்னு இழுக்கும் ஆன ஒரு பக்கம் உன்னை விட மாட்டேன்னு இழுக்கும் இந்த ரெண்டுக்கும் மத்தியில சிக்கி கொண்டு வாதைப்படுகின்றோமே அதுதான் வாழ்க்கை சில சமயங்களில் புத்தன் சில சமயங்களில் அரக்கன் ரெண்டுக்கும் இடையில தான் வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எனவே மனதுக்கு மூலமான ஆணவம் தனது இறப்பை விரும்பாது அப்ப என்ன செய்யணும் இந்த மனதுக்கு தெரியாமலேயே இதை வீழ்த்துவது ஆணவத்திற்கு தெரியாமலேயே ஆணவத்தை வீழ்த்துவது அதுக்கு பேர் தான் அதர்மத்தை கொண்டே அதர்மத்தை வெல்லுவது நீங்க மகாபாரதத்துல பீஸ்மரை கொன்றதும் துரோணரை கொன்றதும் கர்ணனை கொன்றதும் யுத்த தர்மம் அல்ல என்பது கிருஷ்ணனுக்கும் தெரியும் பிறகு ஏன் அதை செய்ய சொல்லி அர்ஜுனை தூண்டினார் தர்மனை தூண்டினார் என்றால் இதை செய்தால்தான் அதர்மத்தை வெல்ல முடியும் இல்லைன்னா அதர்மத்தை வெல்லுவது அவ்வளவு எளிது அல்ல என்பது இயற்கை உண்மை இதிகாசங்கள் ஏதோ வெறும் கதாபாத்திரங்களாக பார்த்தோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு அது உதவாதுங்க நம்முடைய கதாபாத்திரங்களே தான் இதிகாசங்கள் அப்ப நம்முடைய இயல்பை அந்த இடத்துல சுட்டி காட்டுகிறார் இதே தான் ராமாயணத்துல மறைந்திருந்து வாலிபதம் செய்வது மறைந்திருந்து வாலிபதம் எப்படி வாலி என்ற ஆணவத்துக்கு தெரியாமலேயே ஆணவத்தை கொள்வது அதான் மறைந்திருந்து கொள்ளுதல் அப்போ இந்த அறிவு அதர்மத்தின் வழியாக அதர்மத்தை அழிப்பது அதான் மனதுக்கு மூலமான ஆணவத்தை வெல்லும் வழி கொள்ளும் வழி சரி இதை பேசிக்கொண்டே இருந்தால் வெற்றி வந்துவிடுமா 
உணர்ந்து திருந்தி ஆழ்ந்து உணர்ந்து திருத்தம் பெற வேண்டும் என்றார் இல்லை மகரிஷி அப்படி இல்லாத போது சத்துர் வேதிகளே வீழ்ந்து போன சரித்திரம் உண்டு இங்கே தமிழ்நாட்டில காஞ்சி மடம் இந்தியாவிலேயே புகழ் பெற்ற மடம் இன்னும் சொல்ல போன மத்திய அரசாங்கத்தின் ஒரு நிழல் அரசாங்கமே நடந்து கொண்டிருந்த இடம் ஆனால் அதில ஜெயேந்திரர் என்ற ஒருத்தர் அவருடைய காரியம் செய்தித்தாள்களை வந்து சந்தி சிரித்தது மடத்தின் அறுநூறு ஆண்டு பாரம்பரியமே பாழ போனது அப்ப சதுர் வேதிகளை வீழ்ந்து போன சரித்திரம் உண்டு எனவே புலன்களை வெல்லுவது அகத்தாய்வில் வெற்றி பெறுவது அவ்வளவு எளிதல்ல என்பதை சில மடாதிபதிகளே நமக்கு காட்டியிருக்கிறார்கள் நம்முடைய நிலைமை என்ன சொல்ல பக்தி வேசத்திலே பிள்ளை பருவத்திலிருந்து தன்னை சமுதாயத்தில் மதிப்புமிக்க ஆன்மீகவாதிகளை காட்டிக் கொண்டவர்களே வீழ்ந்து போன சரித்திரம் உண்டு என்றால் நாம ஏமாத்தணும் அதை குறைத்து சொல்லவில்லை அது இயல்பு என்று சொல்கிறேன் ஆணவத்தின் இயல்பு என்று சொல்றேன் அதான் சொல்லுவாங்க சைத்தானின் பலம் எனவே எச்சரிக்கையோடு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வைக்க முடிகிறதா அதுவே பெரிய வெற்றி தாங்க பயிற்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு இருந்ததை விட இப்போ எனக்கு எண்ணங்களிலே தீய எண்ணங்கள் குறைகிறது என்றால் அதுவும் வெற்றி தானே முதல கண்டதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு இருந்தேன் இப்ப இல்லை கொஞ்சம் இருக்கு ஆனா அவ்வளவு இல்லை வெற்றி தானே இப்படி ஆமையும் மலையறுவது போல சிறிது சிறிதாக வெற்றி அது நிலைத்தது பின்னோக்கி வராது இல்லையா எனவே அகத்தாயில் வெற்றி பெறுவது எளிது அல்ல எனினும் முயற்சி திருவினையாக்கும் மனதோடியே பயணம் செய்து மனதுக்கு தெரியாமலேயே மனம் தன்னைத்தானே இழந்து போன பிறகு அறிவு பெறுகின்ற வெற்றி அது மனதோடே பயணம் செய்து மனதுக்கு தெரியாமலேயே மனம் தன்னைத்தானே இழந்து போன பிறகு அறிவு பெறுகின்ற வெற்றி அது மனதை கொண்டே மனதை கொள்ளும் தந்திரம் அந்த தந்திரத்தை செய்வது தெய்வீக அறிவு வாழ்க்கை என்பதே கொண்டு வந்த வினை பதிவுகளை முடிந்த அளவு தூய்மை செய்வதும் ஒரு பிரிவிலே எல்லாத்தையும் கழுவி விட முடியாதுங்க ஆனா ஏன் மகிழ்ச்சி அதை சொல்லவில்லை என்றால் அது சொன்ன யார் வரமாட்டாங்க ஐயோ யாரு போய் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்ப இந்த ஜென்மத்துல நான் பொண்ணு கிடைக்காதா அப்ப வேண்டாம் நான் எதுக்கு வரணும் என்று சலித்துக் கொள்வார்கள் நம்பிக்கை விட்டு விடுவார்கள் அதனால் மகிழ்ச்சி அவர்கள் எப்பவுமே மகிழ்ச்சியில் என்ன சாமி பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் ஒன்றும் மாற்றம் வரமாட்டேன்றது இன்னும் கோபம் வருது இன்னும் கவலை வருது அப்படின்னு நம்ம பேசுகின்ற போது மகிழ்ச்சி கருணையோடு சொல்லுவாங்க முதல்ல இருந்த விட இப்போ ஜெயிச்சிருக்கிறீங்கல்ல குறைஞ்சி இருக்குல்ல அப்போ வெற்றி தானே அப்படியே இருந்திருந்தா அதே மாதிரி குறைகள் நிறைகள் பிழைகள் வருத்தங்கள் வந்திருக்கும் இல்லை முன்னேறிருக்கீங்க இல்லையா இந்த முன்னேற்றம் தான் வாழ்க்கை தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்க தொடர்ந்து பயிற்சி செய்யுங்க அப்படிம்பார் எனவே பயிற்சியை தொடர்ந்து செய்வது மட்டுமே நம்முடைய கடமையை தவிர உச்சத்தை தொட்டு விடுவேன் என்பது நம்முடைய கையில் இல்லை கர்ம பலஞ்சு இருந்தால் இந்த பிறப்பில் நடக்கலாம் இல்லை என்றால் ஏற்கனவே சொன்னது போல அடுத்தடுத்த சந்ததிகளில் நிகழலாம் ஸோ நம்மகிட்ட இருக்கு இல்லை என்பதை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஓரளவுக்கு தான் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்முடைய குணங்களை வைத்து ஓரளவுக்கு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனால் எப்போது ஞானம் வந்து சேரும் என்பதை யாராலும் கணிக்க முடியாது நம்முடைய முயற்சி தொடர்ந்து பயிற்சியிலே அற வாழ்க்கையிலே இணைத்து கொண்டிருப்பது தான் நம்முடைய கடமையும் பொறுப்பும் இதை வலியுறுத்த வந்த இதிகாசங்கள்ல மகாபாரதத்துல அழகா சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க பாருங்க இந்த ஆன்மீக பயிற்சிகளிலே சில மூத்த பேச பேர சில எல்லாம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போது 
என்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கின்ற போது என்ன சொல்லணும்னா ஆரம்பத்தில் இருந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு உத்வேகம் இல்லாத மாதிரி தெரிகிறது அப்படின்னு சில பேர் நாங்கள் பேசிக்கிறோம் காரணம் என்ன அப்படின்ற போது நான் சொல்லுவேன் மகாபாரதத்தில் வனவாசம் ராமாயணத்திலையும் வனவாசம் இங்கே பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று டுவெல் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே பதினாலு எப்படியும் பன்னெண்டுலேருந்து பதினாலு வரைக்கும் வச்சுக்கோங்க வருஷங்கள் மகாபாரதத்தில் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்கிறாங்க வனவாசம் பன்னெண்டு வருஷம் அஜானவாசம் ஒரு வருஷம் அஜானம் என்பது என்ன எங்கு இருக்கிறோம் என்பது துருதனுக்கு தெரியக்கூடாது அதாவது இந்த பஞ்ச பாண்டவர் என்ற ஐ புலன்களும் ஐ அறிவும் எங்கே இருக்கின்றன என்பது ஆணவத்துக்கு தெரியக்கூடாது இப்போ நமக்குள்ள எடுத்துக்கங்க நமக்குள்ள ஐ அறிவு செயல்படுது புலன்கள் வழியாக ஆணவம் இருக்குது இந்த ஆணவத்துக்கு நம்முடைய ஐந்து புலன் ஐ அறிவு எங்கே இருக்கிறது தெரியக்கூடாது எப்படி தெரியாம போகும் தவத்தில் ஆழ்ந்து போனால் ஆனால் மற்ற போறது இல்லையா தவத்திலையும் அப்படியே போயிடும் இல்லையா அது போல இந்த பனிரெண்டு வருஷம் வனவாச வனவாசம் என்ற அகத்தாய்வு வனவாசம் என்ற அகத்தாய்வு ஏன்னா வனம் என்பது என்னங்க திக்கு தெரியாத காடு அதாவது ஜங்கிள் ஃபாரஸ்ட் கார்டன் ஈடன் இந்த நான்கு வார்த்தைகள் உண்டு ஜங்கிள் ஃபாரஸ்ட் கார்டன் ஈடன் ஈடன் என்பது என்னங்க இதில் வருது பைபிளில் ஈடன் தோட்டம் வரும் அந்த ஈடன் என்பதன் பொருள் என்னென்னா தி அன்ஸ்பாயில்டு பார்ட் ஆஃப் லேண்ட் வித் இட்ஸ் ஓன் பியூரிட்டி அண்ட் டிவைனிட்டி அந்த டெஃபினேஷன் பாருங்க தி அன்ஸ்பாயில்டு பார்ட் ஆஃப் லேண்ட் வித் இட்ஸ் ஓன் டிவைனிட்டி அண்ட் பியூரிட்டி அதாவது பரிணாமத்தில் இந்த பூமி எப்படி தோன்றியதோ அதே போல் அந்த டிவைனிட்டி அண்ட் பியூரிட்டி அந்த தூய்மையும் தெய்வீகமும் இருக்கின்ற இடத்துக்கு பெயர் ஈடன் அந்த ஈடன் தோட்டத்தின் மையத்திலே அறிவு விருட்சம் அதில் விளைந்தது அறிவு கனி என்ற பகுத்தறிவு அங்கே இருந்த ஆதாம் ஏவாள் தெய்வீகமாகவே வாழ்ந்தார்கள் நிர்வாணமாக இருந்தாங்க ஆனால் நிர்வாணமாக இருக்கிறது தெரியல இந்த பகுத்தறிவு என்ற அறிவுக்கணியை புசித்தார்கள் வேதம் கண்டார்கள் பாவத்தில் விழுந்தார்கள் இடம் தோட்டத்தை விட்டு வெளியேற்றப்பட்டார்கள் சரி இப்போ இந்த இடனுக்கு அடுத்தது என்ன கார்டன் அதாவது மனிதன் உருவாக்கிய ஒரு தோட்டம் இதில் பாத்திகள் அங்கே பார் வகை சிறி வகைகள் மலர் வகைகள் எல்லாம் இருக்கும் பூந்தோட்டம் இருக்கலாம் பருத்தி தோட்டமாக இருக்கலாம் இது தோட்டம் ஃபாரஸ்ட் என்பது இது குறிப்பிட்டவர்கள் மட்டுமே போய் வரக்கூடிய வழி தெரிந்த இடம் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அந்த டிபார்ட் ஆளுகள் மட்டும் எங்கே போனால் எங்கே போகுன்றதான் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க அது ஃபாரஸ்ட் ஜங்கிள் என்பது திக்கு தெரியாத காடு எந்த பக்கம் கிழக்கு எது வடக்கு தெக்குன்னு தெரியாது எந்த பக்கம் போனால் எங்கே போய் சேரும் என்பதும் தெரியாது அதுதான் வனம் திக்கு தெரியாத காடு அப்போ வனவாசம் என்பது என்ன என்றால் இந்த ஜீவாத்மா சொல்கின்றோமே இந்த ஜீவாத்மாவே ஒரு வனம் ஏன் இது வனம் என்றால் அடுத்த சனம் என்ன நிகழும் என்பது நமக்கு தெரியாது இதுக்கு எல்லோருக்கும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு எளிய உதாரணம் என்ன என்றால் பல பேர் வாகனத்திலே பயணிக்கிறோம் யாருமே வாகனத்தை எடுக்கின்ற போது இன்றைக்கு நான் விபத்தை சந்திக்க போகிறேன் என்று எதிர்பார்த்தோ அல்லது தெரிந்து கொண்டு பயண பயணத்தை தொடங்குவது இல்லை இப்போ வழியில் அந்த விபத்து நிகழ்கிறது நிகழ்வதற்கு ஒரு சனம் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் முன் இருந்த நிலை என்ன பின் இருக்கக்கூடிய நிலை என்ன அவன் நினைத்தானா இது நடக்கும் என்று அவன் நினைத்தானா இது நடக்கும் என்று 
அதுதான் வானம் அடுத்த சலம் எங்கிருந்து எது குதிக்கும் எது நம்ம விழுங்கும் என்று தெரியாது எனவே வனவாசம் என்றால் இந்த வாழ்க்கையே அடுத்த கணம் என்ன நிகழும் என்று தெரியாத சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் வால் லைஃப் சஸ்பென்ஸ் அண்ட் த்ரில்லர் லைஃப் சரி இதுல இந்த வனவாசத்தில் ஐம் புலன்களை கொண்டு வாழ்கிறோம் அதுல இந்த ஐம் புலன் சுகங்கள் எல்லாம் நம்ம நிவர்த்தி செய்த அகத்தை மூலமாக தூய்மை செய்து கொண்டு அக்ஞான வாசம் என்பது என்ன என்றால் நான் என்பது அற்று போன நிலை எல்லாம் மர இணை எழுந்த நலம் சொல்லாய் முருக சுரபுபதி என்றாரு அருணகிரியார் அது போல நான் என்பது மறந்து போன நிலை தவத்தில் ஆழ்ந்து போன நிலை மோன நிலை சரி இந்த உச்சத்தை அடைந்த பிறகுதான் இந்த வாழ்க்கை என்ற குருச்சேத்திரத்தில் நாம் வெற்றி பெற முடியும் சரிங்களா சரி இப்போ பதிமூன்று ஆண்டு முடிவதற்கு முன்பே துரோதனன் தேடி போய் உத்தரநாட்டிலே போய் அர்ஜுனனும் தனியாக வந்து யுத்தம் செய்து இவரை துரத்து விடுகிறான் என்பதாக கதை சொல்லுகிறது சரி அவங்க திரும்பி வந்து நாட்டை கேட்கின்ற போது விவாதம் எங்கே தொடங்குகிறது என்று சொன்னால் துரியன் சொல்கிறான் ஒரு வருஷம் அஞ்ஞானவாசம் முடிவதற்கு முன்பே நான் அவர்களை கண்டுவிட்டேன் அர்ஜுனனை பார்த்து விட்டேன் இவங்க சொல்றாங்க ஈல் இல்ல பன்னெண்டு வருஷம் முடிந்த பிறகுதான் நாங்க வெளிப்பட்டோம் என்று பாண்டவர் சொல்றாங்க சரி இந்த ரெண்டுக்கும் சாட்சியாக இன்னொரு நிகழ்ச்சி என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அர்ஜுனனும் உத்தரன் அதாவது உத்தர தேசத்து இளவரசன் ரெண்டு பேரும் தான் யுத்தத்துக்கு வர்றாங்க வென்று விட்டு போகின்ற போது மீண்டும் அஸ்திர சஸ்திரங்களை அந்த வன்னி மரத்து மீது வைத்து விட்டு உத்தரங்கிட்ட சொல்றான் நான் அர்ஜுனன் என்பதை யாருக்கும் சொல்லாதே நாங்கள் பாண்டவர்கள் என்பதை யாருக்கும் சொல்லாதே தர்மனாக சொல்கின்ற வரைக்கும் நீ யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது என்று அவரிடத்துல சொல்கின்றான் அப்படி என்றால் பன்னெண்டு வருஷம் முடியல என்றுதான் அர்த்தம் இதை ஏன் மகாபாரதத்துல பன்னிரண்டு முடிவதற்கு முன்பே பான் வெளிப்பட்டார் என்று சொல்லவில்லை என்றால் நிபந்தனைப்படி அப்படி வெளிப்பட்டு விட்டால் மீண்டும் பன்னெண்டு வருஷம் மனவாசம் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பது நிபந்தனை அப்போ ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில இரண்டாவது மனவாசம் கிடையாது ஆன்மீகத்தில் இரண்டாவது மனவாசம் கிடையாது என்பது மகாபாரதத்தில் குறிப்பு காட்டுது அதனால நாம் பயிற்சி எடுத்த ஒரு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்குள் என்ன உச்சத்தை தொடுகிறோமோ அது கொஞ்சம் தேக்கம் ஆயிடும் அதுக்கு மேல அதாவது இது மனதின் பழகி போச்சு என்பதா அல்லது முதல் இந்த ஆர்வம் இப்போ இல்லை என்று சொல்வதா வேதம் தெரியாது எனவே இது நம்முடைய கணக்கு விடுக்க அது குழப்பமான விஷயம் குழப்பத்திலே போட்டு விட்டு வேண்டியதுதான் இப்படி இது இதிகாசத்துல தான் குறிப்பு சொல்லியிருக்காங்களே தவிர மகிழ்ச்சி அதை பொருட்படுத்தவில்லை ஏன்னா மக்கள் இதை சொன்னா வரமாட்டாங்க அதனால பயிற்சி செய்யுங்க அந்த அளவுக்கு லாபம் தானே சாமி சொல்ல நம்மளை ஏமாத்தல நாம பயிற்சி செய்கிறோம் அவரவர் கருமையை பதிவுக்கு தகுந்தார் போல வெற்றி கிடைக்கிறது இல்லைங்களா அதிக பயிற்சி செய்தவன் முதல் பரிசு பெறுகிறான் குறைந்த பயிற்சி உள்ளவன் இரண்டாம் பரிசு பெறுகிறான் பயிற்சி செய்தவர்கள் போட்டியில கலந்து கொள்கிறார்கள் அவ்வளவுதானே இவ்வளவு வெற்றி பெற முடியுமா அது போல வாழ்க்கை என்ற குருச்சேத்திரத்தில் நாம் யுத்தம் செய்தே ஆக வேண்டும் யாரும் இதற்கு விதி விலக்கு அல்ல என்று மகாபாரதத்தில் குறிப்பிருக்கு அப்ப யுத்தம் என்றால் ஒருவனை ஒருவன் வெட்டி கொள்வது அல்ல யுத்தம் இது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் இருக்கின்ற குருச்சேத்திரம் அதாவது நற்குணங்களுக்கும் தீய குணங்களுக்கும் இருக்கின்ற போராட்டமே குருச்சேத்திரம் சரி இப்போ பலமும் பலவீனமும் மனதின் இரு பக்கங்கள் பலமும் பலவீனமும் மனதின் இரு பக்கங்கள் யோசிச்சு பாருங்க சில சமயத்துல துவண்டு போகிறோம் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு அசம்பவம் நடந்திருக்கும் துவண்டு போகிறோம் ஒரு சிறு வெற்றி வந்தவுடனேயே புத்துணர்ச்சியோடு எழுந்துடுறோம் எதையும் செய்திடலாம் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வருது இல்லையா 
அப்போ நினச்சி பார்ப்பா நேற்று கீதா சோர்ந்து போய் தோண்டு போய் கடந்து இன்னைக்கு என்ன பெரிய வீரம் மாதிரி எழுந்து நிற்கிற அப்படின்னு எனக்கு வேடிக்கையா இருக்கும் எனவே பலமும் பலவீனமும் மனதின் இரு பக்கங்கள் அது மட்டுமல்ல சாதாரண மக்களிடத்துல பாருங்க இதுல பலம் எது பலவீனம் எது இப்போ நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் இத்தனை ஆண்டு பயிற்சி செய்திருக்கிறோம் நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் பலம் எது என்றால் நன்மையை செய்வதிலே நாம் பலத்தை காட்டுகிறோம் பலவீனம் எது தீயதை செய்வதிலே இது செய்யணுமா எதுக்கு தப்பு இல்லையா என்று நம்மை நாமே அத தவிர்ப்பதற்கு பார்க்கிறோம் மற்ற மனிதரிடத்திலே அதர்மம் செய்வதில் உள்ள பலம் தர்மத்தை பின்பற்றுவது இல்லை இப்போ எங்க மந்திரிகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்களேன் அவன் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறான்ப்பா அண்ணே அவன் நாளைக்கு முப்பது கோடி சாப்பிட்றான்னே நமக்கு எவ்வளவு வருது நமக்கு இருபத்தஞ்சு கோடி தான் வருது ஒரு நாளைக்கு சரி அவனை கூப்பிடு ஏய் இதெல்லாம் எப்படி சம்பாதிக்கலான்னு சொல்லு இன்னும் பதினஞ்சு பத்து கோடியாக நான் சேர்த்து ஆகணும் அவன் முப்ப சம்பாதிக்கிறான் நான் முப்பத்தஞ்சு கோடியாவது ஒரு நாளைக்கு சம்பாதிச்சு ஆகணும் என்ன வழி சொல்லு அண்ணே அவர் ஒரு கோடி நன்கொடை கொடுத்தாருனே அப்படியா இலிச்சுவாயம்பா பணத்தோட மதிப்பு தெரியல இப்போ திருடுவதில் இருக்கின்ற பல பலம் தர்மம் செய்திருக்கிறதா இதுதான் பொதுவாக மனிதனுடைய பலவீனம் அப்போ அதர்மம் செய்வதில் அடுத்தவன் பொருளை திருடுவதில் இருக்கின்ற பலம் தர்மம் செய்வதில் மற்றவருக்கு உதவி செய்வது இல்லை இல்லைங்களா அதனால தான் வல்லவர் சொன்னார் சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய இப்ப இவ்வளவு பேசுறேன் இதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ஈஸி பேசுறது ஆனா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எந்த அளவுக்கு பின்பற்றுகிறேன் என்று என்னை நானே உரசி பார்க்கின்ற போது வெட்கப்பட வேண்டிய நிலை இருக்கு எனவே சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல் இதுதான் பலவீனம் இதை மாற்றும் திறம் பெறுவது எப்படி என்றால் தவம் தவத்தின் சிறப்பை வலுப்பெருந்தகை சொல்றார் வேண்டிய வேண்டியாங் எழுதலால் செய் தவம் என்று முயலப்படும் என்கிறார் அதாவது அகத்தாய்வில் வெற்றி பெறுவது மட்டும் அல்ல வாழ்க்கையின் நோக்கத்தை நிறைவு செய்வதில் கூட நாம் எதை நேசிக்கிறோமோ எதை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோமோ அதை அடைவதற்கு எது வழி என்றால் வேண்டிய வேண்டியாங்கு எய்துவர் எண்ணியர் திண்ணியராக பெறின் வேண்டிய வேண்டியாங்க எய்தலால் செய் தவம் என்று செய்யப்படும் சொல்லல வல்லு பெருந்தகை அதுதான் அப்ப சொன்னே சொல்லாண்மை தவம் செய்யப்படும் சொல்லல முயலப்படும் என்கிறார் ஏன் என்றால் செய்வது தவம் அல்ல செய்வது தவம் அல்ல தவம் என்ன வேலையா இந்த வேலை நான் செய்துட்டேன் அப்படின்றதுக்கு தவம் என்பது மனமாற்றம் மனமாற்றம் அப்போ அது செய்ய முடியாது அதுவாக மாறுவது எனவே தவம் செய்கிறேன் என்ற சொல்லே தவறான பிரயோகம் தவமாக மாறிவிட்டேன் என்பதுதான் சரியான பிரயோகம் அதனால் அந்த தவம் செய்வது எளிது அல்ல தவமாக மாறுவது எளிது அல்ல என்பதை குறிப்பதற்காகத்தான் வலுவ சொல்கிறாரு தவம் செஞ்சா எல்லாம் நினைச்சு நினைச்சு அப்படி வந்துரும்ப்பா ஆனா அந்த தவம் செய்வது அவ்வளவு எளிது அல்ல வேண்டிய வேண்டியா கேய்தலால் செய் தவம் என்று முயலப்படும் ஓ சில பேர் சொல்லுவாங்க ஆஹ் இந்த யூடியூப்ல எல்லாம் பாக்குற போது உங்கள் தேவைகளை பிரபஞ்சத்தில் வையுங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு போட்டா லட்சக்கணக்கான பேர் பார்ப்பாங்க அத பிரபஞ்சம் கொடுக்கும் ஆனா எப்படி கொண்டு போய் வைக்கிறதுன்ற டெக்னிக் தான் யாரும் சொல்றது இல்லை பிரபஞ்சத்துக்கு போய் வைக்கணும் எப்படி போவீங்க பிரபஞ்சத்துக்கு ராக்கெட்லயா பிளைட்லயா பூமிக்குள்ள சுத்தும் ராக்கெட்டும் பிளைட்டும் பூமிக்குள்ளதான் சுத்தும் பூமி வெளியே ராக்கெட் போனாலும் சந்திரனத்துக்கும் சந்திரனுக்கும் செவ்வாய்க்கும் சூரிய குடும்பத்துக்குள்ளதான் சுத்தும் மேல போகாது ஆனா பிரபஞ்சம் 
பல மண்டலங்களை உள்ளடக்கியது பிரபஞ்சம் ஸோ மெனி கேலக்சிஸ் இந்த யூனிவர்ஸ் அப்ப அந்த இடத்துக்கு போகணும் சொன்னா மனம் வாகனம் குறைந்தபட்சம் செவன் டு ஃபோர் டீட்டா ஃப்ரீக்வன்சி த்ரீ டு ஒன் டெல்டா ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சில போய் நம்முடைய ஆசை அங்க வைத்தால் அது நடக்கும் இவங்க அதை சொல்ல மாட்டாங்க பிரபஞ்சம் உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறது கேளுங்கள் யார் கேட்காம இருக்கிற அவங்க கோயில போய் ஆயத்தட்டு கேட்கத்தான கோயிலுக்கு போறாங்க கடிச்சா இதுதான் நுட்பம் எதை சொல்ல மாட்டாங்க எதை சொல்ல யார் வரமாட்டாங்கல புரியாத உங்களுக்கு எனவே இப்படி அரசியல் விளம்பர மாதிரி போட்டாதான் மக்கள் பார்ப்பாங்க இவருக்கு யூடியூப்ல இருந்து வரக்கூடிய கமிஷன் வரும் இது ஒரு வகையான பொய் வாழ்க்கை இது எப்படி தலைப்பிட்டால் எதை சொன்னால் மக்கள் அதிகமாக பார்ப்பார்களோ நமக்கு அதில் காசு வருமோ இந்த யூடியூபர் என்பது அது என்ன வாழ்க்கைன்னு எனக்கு புரியலைங்க அது என்ன வாழ்க்கை அது எதையோ சொல்லி அடுத்தவங்க காசை வாங்கி கமிஷன் வாங்கி அது புறப்பு நடத்துறது என்ன வாழ்க்கை அது சரி அப்போ தவம் முயலப்படுகிறது அதுதான் நம்ம தினசரி செய்கின்ற முயற்சி அப்போ முப்பது நிமிடம் தவம் செய்கிறோம் என்றால் முப்பது நிமிடமும் தன்னை மறந்து போவதல்ல அந்த அனுபவம் சில வினாடிகளாவது சில துகள் வினாடிகளாவது கிடைக்காதா என்று தேடுகின்ற முயற்சியே முப்பது நிமிட பயிற்சி அதான் வள்ளுவர் சொல்றாரு அதனால் இங்கே தவம் முயலப்படுகிறது முயற்சி செய்யப்படுகிறது அது வெற்றி பெறுவது அவருடைய மன தூய்மையை பொறுத்தது வினை தூய்மையை பொறுத்தது சரி இது கிளைக்கும் தனக்கும் அக்கேடில் முதல்வன் விலைக்கும் தவம் அறமே துணையாமே என்கிறது திருமந்திரம் கிளைக்கும் தனக்கும் அக்கேடு இல் முதல்வன் விலைக்கும் தவம் அறமே துணையாம் இந்த அகத்தாய்வு வாழ்க்கை தவ வாழ்க்கை நமக்கு என்ன நன்மைகளை தரும் என்றால் நமக்கும் சரி அடுத்து வரக்கூடிய நம்முடைய சந்ததிகளுக்கும் சரி ஒரு துன்பம் இல்லாத வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டுவது தவமும் அறமுமே துணையாமை அற வாழ்க்கையும் தவமும் தான் மனிதனை சீர்படுத்த வல்லது மனித மனிதனுடைய வாழ்க்கை நிறை பெறக்கூடிய வகையிலே திருப்தி அளிக்க வல்லது இந்த இரண்டே வழிகள் தான் அதனால்தான் எல்லா மதங்களிலேயும் அடிப்படை கோட்பாடு என்ன என்றால் இறை உணர்வு அறநெறி ரெண்டு தான் எல்லா மதங்களின் கோட்பாடு எனவே தவமும் அகத்தாயும் தான் ஒரு மனிதனை ஒரு சமுதாயத்தை இந்த உலகத்தை திருத்த வல்லது மாற்ற வல்லது அதனால் அகத்தாய் பயிற்சி மிக 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 முக்கியமானது மற்ற வேலைகளை பிறகு பார்த்து கொள்ளலாம் என்ற அறிவின் அறிவுரையை ஏற்று மனம் அறிவோடு ஒத்துழைத்தால் ஆன்மீக சாதனைகள் மேன்மை பெறும் வெற்றி பெறும் அகத்தாய்வு என்பதும் ஒரு யுத்தம் தான் பழக்கத்திற்கும் தெரிந்து கொண்ட விளக்கத்திற்கும் இடையில் நடக்கின்ற ஒரு யுத்தம் தான் அகத்தாய்வு பழக்க பதிவுகளுக்கும் விளக்கத்திற்கும் யுத்தம் நடக்கின்ற போது அறிவு மறைந்திருந்து மனதுக்கு தெரியாமலேயே மனதுக்கு மூலமான ஆணவத்தை அழித்து மனதையும் கொன்றுவிடும் என்பதுதான் வாலி வதமும் குரு சேர்த்த யுத்தமும் நமக்கு காட்டுகிறது சரி அடுத்து மேலும் சில கருத்துக்களை அடுத்த அமர்வு சிந்திப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டு என்று உரையை நிறை செய்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வஞ்சகம் கேட்காத ஒரு வித்தியாசமான 
விளக்கத்தை அன்று அமைதியாவுக்கு தெளிவாக தந்திருக்கின்றார்கள் ஆர்வத்தை தூண்டுகின்ற சிந்தனையை தூண்டுகின்ற வகையில இந்த விளக்கம் என்று அமைந்திருந்தது மிக சிறப்பைய அதை மீண்டும் திரும்ப திரும்ப இதை கேட்டு எனும் அதிகமாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்கு ஏற்பட்டது ஆஹ் இப்பொழுது அன்பர்களுடைய கேள்விகளுக்கு செல்வோம் ஆஹ் ஐயாவிடம் உங்கள் கேள்விகளை கேட்க விரும்புவார்கள் ஆஹ் கை விளக்கு காய்களை உயர்த்தி கேட்கலாம் பிரம்மத்தை அறிவதற்கான பயிற்சிகளிலே எடுக்கின்ற முயற்சி பிரம்ம பிரயத்தனம் ஆன்மீக பயிற்சியிலே இறைவனை அறை இறைவனை அறிவதற்கான அடைவதற்கான முயற்சி அது அவர் எளிதில் கிடைக்காது என்பதனால அந்த பிரம்ம பிரயத்தனத்தை விடாமுயற்சியோடு தொடர்ந்து தோல்வியில் ஏற்பட்டாலும் அதை விடக்கூடாது என்பது தான் பகீரத பிரயத்தனம் அப்படிம்பாங்க ஸோ பிரம்மத்தை அடைவதற்கே முயற்சி வேணும் அது இன்னும் கடினமானது என்பதை விளக்குவதற்காக பகீரத பிரயத்தனம் சொல்லுவாங்க நீங்க பாவிக்கும் போது இப்ப அதை அப்படி செய்வது பிரம்ம பிரயத்தனம் அப்படியான அப்படி பாவிச்சு அப்படியே அப்படி அதை செய்யறது வந்து பெரிய கஷ்டம் அப்படி அப்படின்னு பண்ணீங்களா ஆமா ஆமா ரைட் ஓகே ஏன்னா பிரம்மத்தை உணர்வது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லையே சரியா ரைட் ஐயா நல்லது ஐயா மற்ற ஐயா என்ன ஒரு கருத்து கருத்து இது கல்வி என்றென்று இல்லை அந்த உங்களை இந்த சிந்தவரையே கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் போது அப்படியே அந்த பக்கமா கொண்டு போறீங்க எங்களை பக்கமா சொன்ன அப்படின்னு கண்டால் உங்களோட சேர்த்து அழைச்சு கொண்டு போறீங்க அது எப்படி என்று சொன்னால் ஒரு சோறு ஒன்று வரும் இப்போ வந்து கட்டுக்கு என்னடா உணவு செய்து கொண்டேன் காணை இல்லையே அப்படின்னு வரைக்க நீங்க அதுக்கு டக்குன்னு கொண்டு வருவீங்க அடே என்ன வந்த என்ன அறுநூறு வருஷம் அந்த அவர் அந்த அதை சொன்னீங்க அவர் அறுநூறு வருஷம் அப்படி இருந்தே கடைசியில அதுல விழுந்து போனார் அறுநூறு வருஷம் இல்ல அறுநூறு வருஷம் பாரம்பரியம் அந்த மரத்துக்கு ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லி சொல்லி அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் இருந்து ஈஸி ஆனபடியால வீல் ட்ரை முயற்சி தோண்டு போவோம் முயற்சி தோண்டு போகும்போது இந்த உச்சத்தை நோக்கி போக வேண்டும் ஆமை போல போனாலும் அந்த சுத்தி சுத்தி போகாம நேர மேல போக போகணும் அப்படி சொல்லி ஆனபடியால நீங்க முயற்சி செய்யும் பொழுது எப்படியோ அது எங்களுக்கு இல்ல கடை சந்ததிக்கின்றனா போய் சேரும் என்று சொல்லி அப்படி அப்படிலாம் சொல்லி கொண்டு போய் எங்களுக்கு அப்படியே சுலபாணி அப்படி ஈஸியா போக கூடிய இருக்க ஐயா நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு நான் அதிகமா யோசிக்கிறேன் ஐயா இந்த அகத்தாயவும் பலபக்கத்தாலும் யோசிக்க மனத்துக்கு மூலம் ஆணவம் என்று இந்த ஆன்மாவை பாவம் செய்ய தூண்டுகின்ற ஒரு வேகத்துக்கு பெயர் ஆணவம் நீங்க திருக்குறளில் வந்து தவம் செய்வார் தம் கர்மம் செய்வார் மற்ற அல்லார் அவம் செய்வார் ஆசிரியப்பட்டின் ஒரு குரல் இருக்கு அப்ப தவத்திற்கு எதிர் சொல் அவம் அப்ப தவம் செய்வார் தம் கர்மம் செய்வார் ஐவகை கடமைகளை யார் நிறைவாக சரியாக துல்லியமாக காலத்தால் செய்வார்கள் என்றால் யார் தவம் செய்கிறார்களோ அவர்களே தனக்கு செய்து கொள்ள வேண்டிய கடமைகள் குடும்பத்தில் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் உறவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஊர் உலகத்துக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அனைத்தையும் அவருடைய திறமைக்கும் ஆற்றலுக்கு தகுந்தபடி முறையாக செய்வார்கள் அப்படி தவம் செய்யவில்லை என்கின்ற போது மனிதருக்கு அமைந்த அடுத்த வாழ்க்கை அது அவம் செய்யக்கூடிய அதாவது எண்ணம் சொல் செயல்களிலே துன்பத்தை தரக்கூடிய வகையிலே செய்ய வைப்பது அவம் என்ற அந்த அறியாமை காரணம் என்ன என்பதை அதிலே சொல்றாரு அவம் செய்வார் ஆசை உட்பட்டு அப்ப ஆசைகள் வருகின்ற போது தர்மம் தவறி போகும் 
பொருளாசை புகழாசை இப்படி எல்லாம் ஆசைகள் பெரிய பெரிய அது பாவத்துக்கு தான் வழிகாட்டும் அதனால் இந்த ஆன்மாவை பாவத்தை செய்யக்கூடிய எண்ணம் சொல் செயல்களிலே ஆழ்த்துகின்ற அந்த தன்மைக்கு ஆண் கூட்டல் அவம் ஆணவம் என்று பேருங்க அப்போ இந்த ஆணவம் எங்க இருக்கு எங்க பிறந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீவன் பிறந்த போது ஆணவம் பிறந்தது அதாவது ஜீவன் என்பதை விட மனிதனாக வந்த பிறகு ஏன்னா எந்த ஜீவனுக்கும் தான் ஆணவம் கிடையாது மனிதனாக வந்த பிறகுதான் ஆணவம் என்ற சொல்லு வருது காரணம் என்னன்னா ஐந்தறிவு ஜீவன்கள் அது உடல் சார்ந்த வாழ்க்கை தானே ஒன்றை ஒன்று கொன்று வாழ்கிறது என்றாலும் கூட அது உடல் சார்ந்த வாழ்க்கை இயற்கை ஒத்த வாழ்க்கை அதுக்கு தனியா இன்னொருத்தனை அழிக்கணுன்ற இதெல்லாம் பகையெல்லாம் கிடையாது ஆனா மனிதன் வந்த பிறகு இவனுக்கு உணவு சேர்த்து வைக்கிற போது அடுத்தவன் பிடுங்குகின்ற போது அங்க திருட்டு கொள்ளை வந்துருச்சு அதே போல ஒருவனுக்கு ஒரு என்ன சொல்வது அந்த காலத்தில் ஒரு ஒரு இது சொல்லுவாங்க இந்த சிக்கி முக்கு கல் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதை தட்டினா தீ பொறி வருமே அந்த கற்களை உரசை கொண்டிருந்த போது தீ பொறி வந்ததை கண்டா ஒரு மனிதன் முதல் மனிதன் அவன் அதை வந்து இந்த கல் உரசினா நெருப்பரும் சொல்லாம எங்கிட்ட அபூர்வ கல் இருக்குது இது உரசினா தீ வரும் என்று சொல்லி தன்னை அபூர்வ பிறவையாக காட்டி கொண்டான் இந்த இடத்துல ஆணவம் பிறக்குது அப்படி வந்து ஆணவம் தான் அடுத்தடுத்து வந்த தலைமுறைகளிலே பொருள் புகழ் செல்வாக்கு பொருள் இன்பங்களே அதிகமாக அனுபவிக்கணும்ன்ற வேகத்துக்கு வந்ததுல தான் இத்தனை குறைபாடுகள் மனிதனுடைய ஆத்மாவிலே பதிந்திருக்கின்றன அப்போ ஆணவம் அதுக்குள்ளேயே பதிந்திருக்குது அது வெளிப்படுகின்ற போது மனம் என்ற அலைகளாக வந்து தலையில மீண்டும் ஆணவத்தை வெளிப்படுத்துது அப்போ ஆணவம் மனம் மீண்டும் ஆணவமாக அந்த ஆணவத்தின் வெளிப்பாடு ஆறு தீய குணங்களும் ஐந்து பாவ செயல்களும் சரிங்களா அப்ப அந்த இன்னொரு சந்தர்ப்பத்துல ஐயா அந்த மனம் என்று அறிவு படிகள் என்று சொல்லுகின்ற போது அந்த இதுல மனதை பற்றி விளக்குகின்ற போது புத்தி சித்தம் ஆணவம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் மூன்று தான் ஏன் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் சொல்ல புறமனம் நடுமனம் அக அடிமனம் சொல்லுவாங்க அதாவது புலன் அளவிலே செயல் செய்கின்ற போது அது புறமனம் அதாவது யோசிச்சே பார்க்கறதில்ல இப்போ உணவு ஒன்றணும் அதுக்கு என்ன யோசனை வேண்டியிருக்கு ஆராய்ச்சி வேண்டியிருக்கு பசிக்கிறது சாப்பிட்றோம் அவ்வளோதான் இது போல சில செயல்பாடுகள் அது புறமனத்தை சார்ந்தவை அடுத்தது ஒரு செயலை ஆராய்ந்து பார்த்து திட்டமிட்டு இந்த தொழில் இப்படி செய்யணும் எல்லாம் சேரும் இல்லையா அது நடுமனம் அதாவது மூளையோடு சம்பந்தப்பட்ட புலன்கள் அது நடுமனம் அடிமனம் என்பது நம்முடைய தவ பயிற்சிகள் மூலதாரத்திலே மனதை வைத்து துரியோதிதம் போற வரைக்கும் துரியோதம் போற போது மனமற்ற நிலையில அறிவாக போயிடுது இல்லையா அது எனவே மனதின் இயக்க நிலைகள் மூன்றாக மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க அகங்காரம் ஆணவம் எல்லாம் ஒரே வார்த்தை தான் அதாவது அகங்காரத்துக்கு இன்னொரு பொருள் நம்ம தேடினோம் என்றால் அகம் காரணம் வரும் காரணம் என்பது என்ன ஜீவகாந்தம் காரண சரீரம் அப்படிம்பாங்க ஜீவாந்த உடல் அகம் காரணம் அப்படின்னாக்க ஜீவாந்தத்தில் பெற்ற பதிவுகள் எல்லாமே நமக்குள் அடங்கி இருக்குது அகம் பிரம்மாசுமி சொல்றாங்க இல்லையா அது போல இந்த ஜீவாந்த காலத்தில் பதிந்திருக்கின்ற தீய பதிவுகள் அது அகம் காரணம் சொல்லுவோம் ஸோ அதுவே அகங்காரத்துக்கு அடுத்து சொன்னீங்கன்னா ஆணவம் வச்சுக்கலாம் எழுச்சி பெறுகின்ற போது தமிழ் வார்த்தை ஆனவ் அகங்காரம் ஹிந்தி வார்த்தைகள் 
ஆனா தன்முனைப்பு வந்து ஒரு உயிருக்கு ஆன்மாக்கு தேவையானது என்ற ஒரு கருத்து மிக தானே ஆமா அதாவது முனைப்பு நன்முனைப்பு தன்முனைப்பு முனைப்பு என்பது இது இறைவனுடைய இயல்புக்கம் நன்முனைப்பு என்பது நல்லதை செய்வதில் இருக்கின்ற நாட்டம் தன்முனைப்பு என்பது தன்னையே உயர்ந்தவனாக கருதி அதை நிரூபிப்பதற்காக நிலைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக மற்றவரை பயன்கொள்கின்ற மற்ற வளம் பறிக்கின்ற மற்ற உடைமைகளை பறிக்கின்ற நிலை இதான் முனைப்பு நன்முனைப்பு தன்முனைப்பு மூன்றும் ஆத்மாவுக்கு வந்து இறைநிலை அடையும் வரைக்கும் ஆணவம் இருக்கும் அந்த ஆணவம் தான் அந்த இறைநிலை வரைக்கும் கொண்டு போறது எந்த அங்கால இறைநிலைக்கு போகைக்க அந்த ஆணவம் அழிஞ்சிடவணும் அப்ப அந்த அந்த ஆணவம் அந்த முதலாவது ஆணவம் கண்மம் மாய கண்மம் மாய எல்லாம் போய் வீட்டுலதான் ஆணவம் போறது அப்படின்ற ஒரு குறிப்பு பார்த்த மாதிரி இருக்கு முதலில் மாயை போகும் அது ஆணவம் கண்மம் மாய என்றமும் மலங்களிலே ஒரு குருவிடத்திலே நாம் சரணடைந்து அவர் சொல்லக்கூடிய விளக்கங்களை கேட்கின்ற போது இதுவரைக்கும் அறியாமையால் நம் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தவறு என்பதை புரிந்து இனிமேற் கொண்டு இப்படித்தான் வாழணும் அறம் சார்ந்து வாழணும் என்று விளக்கங்களை கொண்டு தன்னுடைய தவறுகளை அடையாளம் காண்பது அதை விளக்குவது மாயை அப்படி விளக்குகின்ற போது மேற்கொண்டு தவறு கிடையாது இல்லையா அப்ப கண்மம் விலகிவிடுகிறது இந்த ஆணவ இந்த மாயை கண்மம் விலகினாலும் இந்த ஆணவம் விலகாது இந்த ஆணவம் எப்ப விலகும் அப்படின்னா இறைவனை அறிந்தால் மட்டும் போதாது அதே நிலையில் மனம் நிலைத்திருந்தால் மட்டுமே ஆணவம் இருக்காது அதனால தான் இந்த மாரியம்மன் தண்டு மாரியம்மன் கருமாரியம்மன் கோணியம்மன் நான்கு தத்துவங்கள் இருக்கு மாரியம்மன் கால்டையில மூன்று அறக்கத்தலைஞ்ச இருக்கும் ஆணவம் கண்மம் மாயை தண்டு மாரியம்மன் காலடியில் ஒரு அறக்கம் இருப்பான் ஏன்னா இந்த மாற்றி பிறக்கக்கூடிய தவ வாழ்க்கையிலே அதாவது மூலாதத்தில் இருக்கின்ற மனதை ஆக்னைக்கு உயர்த்துகின்ற ஆக்னை தவத்தின் மூலமாக மாயை விலகி கண்மம் தவிர்க்கப்பட்டாலும் ஆணவம் இருக்கும் என்பதுதான் தண்டு மாரியம்மன் தத்துவம் கருமாரியம்மன் வருகின்ற போது அங்கே உடலும் இல்லை அறக்கணும் இல்லை அப்போ தலை மட்டும் இருக்கின்ற நிலை அதாவது பிரபஞ்சத்தோடு ஒன்றி விட்ட நிலை கருமாரியம்மன் கரு மாறிய நிலை அங்க வந்து ஆணவம் இருக்க முடியாது அந்த கரு மாறிய நிலையிலே பிரபஞ்சத்தோடு இணைந்திருக்கின்ற நிலையில அதிலிருந்து நாம் வந்து கடமையாற்றணுமே உடம்பு இருக்கு சமுதாயம் இருக்கு கடமை செய்யணும் அப்படி கடமை செய்வதற்காக பிரபஞ்சமே என்னுடைய ஆட்சி எல்லாம் நடக்கிறது என்று கோன்னி அம்மன் என்பதை உணர்ந்து கொண்டாலும் பிறகு அதிலிருந்து செயல்பாட்டுக்கு வருகின்ற போது கோனிமன் காலடையில ஒரு அரக்கன் படுத்திருப்பான் இப்போ தண்டு மாரியம்மன் காலில் இருந்த அரக்கன் கருமாரியில காணாமல் போய் மீண்டும் கோனிமன் காலையில வருகிறான் என்றால் இவன் யார் இவன் வித்யா கருவம் என்ற அரக்கன் சாதாரண ஆணவத்தை விட இந்த வித்யா கருவம் ஆபத்தானது அப்ப இந்த வித்யா கருவத்தை நீங்க நீக்க முடியாது அதனால எப்பவும் விழிப்பு நிலையோடு அவனை காலடையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் கொஞ்சம் கால் இடறினாலும் அந்த வித்யாகரம் தலையில அமர்ந்து விடும் சோ வாழ்க்கை என்பது எப்போது எச்சரிக்கை வாழ வேண்டும் என்ற கருத்தை கோணியம்மன் தத்துவம் காட்டுது சரிங்களா பழக்கநிலை கருமையத்துல இருப்பாகிய சுத்தவெளியின் பெண்ணம் இருக்கு அவருடைய இயக்கத்தில் வரக்கூடிய இறை தொகை நிலை ஒன் டூ த்ரீ பின் நிலை போர் டு செவன் காந்த நிலை எயிட் டு தேர்ட்டின் பதிவு நிலை ஃபோர்டின் டு ஃபார்ட்டி எல்லாமே நமக்குள்ள இருக்குது சரிங்களா இதுல 
அந்த ஃபோர்டீன் டு ஃபார்ட்டி பதிந்த நிலையை தான் நம்ம ஆத்மான்னு சொல்கிறோம் இதில் ஆணவம் இருக்குது அனுபவங்களும் இருக்குது அப்போது அந்த ஆணவம் அங்கேருந்து எழுச்சி பெறுகின்ற போது குணங்கள் அல்லது தேவை எழுச்சி பெறுகின்ற போது அந்த எழுச்சி பெற்ற நிலை மனம் மனசுக்கு அதாவது அந்த ஆத்மாவுக்கும் மூளைக்கும் இடைப்பட்ட அலை இயக்கம் தான் மனசு மூளையில் மோதிவிட்டால் அந்த மனதில் என்ன அலைகள் மோதியதோ அது எண்ணமாக காட்டும் மூளை செல்கள் அதை செயல்படுத்துறதுக்கு புலன்கள் தயாராகும் ஸோ மனம் என்பது என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆத்மாவில் பிறந்து மூளையில் முடிகின்ற புலன்களில் முடிகின்ற காந்த அலைக்களம் கேரக்டரைஸ்டு பயோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சரிங்களையா அதுதான் மனம் அந்த ஐயா அந்த அப்படி என்பது அது அந்த மனம் என்றது வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலை என்று சொல்லலாமே ஐயா ஆமா ஏன்னா இந்த அனுபவங்கள் எல்லாமே ஃபோர்டீன் டு ஃபார்ட்டி தானே பதிவுது ஸோ அந்த ஃபோர்டீன் டு ஃபார்ட்டி கூட டுவெண்ட்டி வரைக்கும் உள்ளது வந்து உடல் தேவைகளை முடிக்கக்கூடிய அலை அலை வேகம் உணர்ச்சி வேகம் என்பது இருபது கேள மேல நாற்பது வரைக்கும் அப்ப நாங்கள் அந்த ஆக்கிரதவம் செய்யும் பொழுது மனம் உயிர கவனிக்க கீழே வந்தது ஃபோர்டீனே கிடையாது தேர்ட்டீன் வந்துடுறோம் அது வந்து அது வந்து பதிவுகள் இல்லாத தூய காந்த களம் அதனால ஆக்னிதவம் செய்கிறோம் என்றால் அந்த காந்தத்தின் இயல்பு என்ன அழுத்தம் அப்ப ஒளி ஒளி சுவை மனம் எல்லாம் புலன்கள் மூலமாகத்தான் அதனால ஆக்னிதவத்தில் நாம் ஆழ்ந்து போகிறோம் என்றால் அழுத்தத்தை தவிர வேற எதுவுமே தெரியக்கூடாது தெரிந்தால் அது ஃப்ரீக்வன்சி எபவ் ஃபோர்டீன் தெரியுங்களையான சரிங்களையா காந்தத்தின் திணிவு நிலை உயிர் அந்த உயிரின் இயக்கத்தை உச்சியில் கவனிக்கிறோம் அப்ப உயிர் இயங்குகின்ற போது மையத்தில் இருப்பு அந்த இருப்பை அறிவதற்காகத்தான் உயிரை கடந்து பிரபஞ்சத்தை கடந்து சுத்த வழிக்கு போகணும் மனம் வந்து உயிரை கவனிக்கணும் சொன்னா மனம் அடங்கி உயிராக மாற உயிரில போ மனம் அடங்க வேணும் ஆக்னையில் உயிரை கவனிப்பது அல்ல ஒண்ணுதானம்மா <laughs> இப்போ சிலது வந்து நம்ம மூளைக்கு ஏற்ற மாதிரி வேற மாதிரி திங்க் பண்ணுவோம் அந்த சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு இமோஷனலா திங்க் பண்ணுவோம் மைண்ட் வேற மாதிரி சொல்லுவோம் மனசு வேற மாதிரி சொல்லுவோம் அதை நீங்க எப்படி பிரிக்கணும்னா அறிவு மனசுன்னு பிரிக்கணும் ஏன்னா மைண்ட் என்பது ஆங்கில வார்த்தை ஓகே அதாவது மேன் இன்சைட் டிவைன் மைண்ட் மேன் இன்சைட் டிவைன் இருந்தா மைண்ட் அப்போ அறிவே மனமாக மாறிதுன்னு அர்த்தம் அதான் மைண்ட் சொல்றது இப்போ நமக்கு தோன்றக்கூடிய இது செய்ய சொல்லும் செய்ய வேண்டாம் சொல்லும் இல்லையா இந்த இரண்டு விதமான எண்ணங்கள் யாருது அப்படின்னா ஒன்று அறிவின் எண்ணம் இன்னொன்று மனதின் எண்ணம் இந்த ரெண்டுக்கு எப்படி டிஃபரன்சியேட் பண்றது அப்படின்னா அந்த எண்ணத்தை ஒன்று செய்ய இன்னும் செய்ய வேண்டாங்க இதை ஆராய்ந்து பார்க்கணும் ஆராய்ந்து பார்த்து தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலேயோ பிற்காலத்திலேயோ உடலுக்கோ மனதுக்கோ நன்மை தரும் என்றால் அது அறிவின் எண்ணம் சில சமயங்கள அறிவு மனசும் ஒத்து போகும் இல்லையா செகண்ட் இப்போ நம்ம குழந்தை ஒண்ணு கேக்குது குடுக்கறத வேணாம் யோசிப்போமா இல்லையா அதே வந்து பக்கத்துட்டு குழந்தை கேக்குது யோசிக்கிறோம் இல்லையா ரெண்டு குழந்தைக்கு தான் ரெண்டு குழந்தைக்கு தான் நம்ம குழந்தை கேட்டோம் ஒத்து போச்சு 
பக்கத்தில் குழந்தை வைக்கிற போது இது கொடுக்கறதும் வேண்டாமன்னு யோசிக்கிறோம் இப்ப அறிவு வேற மனம் வேற இருக்கு இப்ப கொடுக்கறதா வேண்டாமன்னு யோசிக்கிற அப்போ ஐயா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கும் போது நமக்கு டைம் இருக்கும் போது நம்ம இன்ட்ரோஸ்பெக்ஷன் பண்ணலாம் அண்ட் தெர் இஸ் நோ டைம் இமீடியட்டா ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும்னா ஆன் பே எந்த பேசிஸ்ல நம்ம டிசிஷன் எடுக்கணும் டிசிஷன் எப்ப இமீடியட்டா எடுக்க கூடாது டேக் டைம் அண்ட் ஓகே அத எடுத்தேன் கபில்தேன் சொல்றாங்க இல்லையா ஆமா அது மாதிரி டிசிஷன் எடுத்தா அது சில சமயங்கள்ல நல்லதா போகும் சில சமயங்கள்ல பல சமயங்கள்ல கெட்டதா தான் போகும் அத எண்ணி துணிக கர்மம் துணிந்த பின் என்னோம் என்பது இழுக்குன்னு ஒரே தீர்ப்பு சொல்றது வள்ளுவர் அதனால முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து எடுத்தும் கவுத்தும் டெசிஷன் எடுக்கூடாது இப்போ சினிமாவை பார்த்து பார்த்து பழகுறாங்க எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகி போச்சு லவ் ஃபெயிலியர் ஆகி போச்சு உடனே தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க இது என்ன நல்ல முடிவோ ஆராய்ந்து எடுத்த முடிவா உணர்ச்சி வேகத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவு அப்ப இதை கொஞ்சம் பொறுமையா உழைச்சி எப்ப சொல்லுவாங்கன்னா கண்ணாசன் சொல்லுவார் யார் மேல கோபம் சொன்னா ஒரு பேப்பரை எடுத்து எழுது என்னென்ன திட்ட முடியுமோ அத்தனையும் திட்டி எழுது ஆனா போஸ்ட் பண்ணிடாத அடுத்த நாள் அந்த பேப்பர் அந்த லெட்டர் எடுத்து படி இப்போ அந்த லெட்டர் அனுப்புறது சரின்னு பண்ணி நினைச்சா அனுப்பு இல்லைன்னா கிழிச்சு போட்டுருவேன் அப்படின்பாரு அது உணர்ச்சி வேகத்தில் எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் பெரும்பாலும் தப்பா தான் இருக்கும் வகுப்பு பத்து இதை சிறப்பாக நமக்கு இந்த வகுப்பை நடத்தி தந்து நல்ல எங்களுடைய கேள்விகளுக்கெல்லாம் தெளிவான விளக்கங்களை தந்த முதுநிலை பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயாவுக்கு கனடா ஸ்கையோகா மன்றத்தின் சார்பில் நன்றிகளை தெரிவிப்பதோடு ஐயாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்போம் பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவரது உடல் நலம் மனவளம் பொருளாதார வளம் அன்பு குடும்பம் தொண்டு